。如果说手游练一架是安装失误的噩梦，那么吊顶加上手游练一架，那绝对是一个噩耗。哇，得乖乖，这个阳台啊，放这么多东西。这个吊顶的师傅呢，在这个吊顶上面放了两条木框，然后这两条木框呢，它是直接放在龙骨上面的。那个师傅叫我这样直接锁螺丝上去，锁到那个木框就可以了。但是我感觉呢是不太安全，所以我只能打螺杆来给它安装。你看它吊顶上面呢是放了一块木板在上面的，就放在这里。小小挂片解决大问题啊！今天我们终于是有用武之地了。吊顶上面我们先给大家开个孔，我选择用这个宝塔钻头，因为这个大号的它能开到三十二。但是这个挂片开三十就够了，如果是石构版的，开到二十八就能用了。宝塔钻头我们得用大一号的，有时候开洞方便一点。原先我还以为是石膏板，没想到它是硅盖板，这种材料比这个石头还要硬，非常的难开。这个吊顶呢是没有多深，所以我加长钻头用一条三十五公分的就够用了，一般我都是带一米出门的。咱们先比一下它这个吊顶到天花底是多长的距离，十三公分啊，在这个地方咱们给它包一点垫胶布，这样的话我们就知道打到哪里了，防止把楼板给它打穿了。这条楼杆哦，我们裁的时候就裁跟这个吊顶到天花这个距离就行了，多少就是多少，当然就要把这个头部。把它除掉，它除掉大概是十三，十三公分，少一点都可以，少一点多一点点都可以。我们就把螺杆需要的长度给它裁好，然后就从下面给它打上去。打上去了之后，它的长度我们刚好算到的是跟吊顶平的，就可以了。然后用这个套筒给它拧紧，先给它拧一颗螺母上去，然后再把这个挂片。突出的往里面装，然后也是用这个套筒给它拧紧，然后这样就可以来套我们这个晾一下原先带来的这个滑轮了。本身这个滑轮是要打两条螺杆的，但是我们这样装的话，只需要打一条螺杆就行了。第一批买这个挂片的师傅，我是给他们配那个城头螺丝过去的，但是有师傅给我反映说城头螺丝。可能装上去它会晃动，那我现在又改回了这个平头螺丝。我现在穿线呢是从后面先穿过来，因为它这个地方太窄了，不好挪梯子，就从后面先穿过来。等一下就不用到这边过来了。有些师傅说偏心钻头的成本太高了，一直钻好可能打不了几个孔。如果说要为成本着想的话，咱们就只能用这个玻璃钻头吧。玻璃钻头，其实你要是用的好的话，一只玻璃钻头可以用几个月。反正我的玻璃钻头都可以用几个月。咱们先用大一号的这个玻璃钻头，把这个表面瓷砖给它打破。现在在开这个玻璃钻头的时候，我这个视频就没有加速了。其实这个给它打破的话，只需要二十秒就可以把它打完了，然后后面就直接用冲击钻。其实它也是很省时间的，我们大概就是把它表面给它打破就可以了。如果要控制成本的话，那玻璃钻头就是最好的选择。把刚刚我们打这两个给它挖掉啊、哦。先用玻璃钻头把瓷砖表面打破呢，需要十几二十秒，然后再用冲击钻头把它加深，也需要十几二十秒。用这种传统的方法打一个孔下来的话，估计就是三四十秒左右。但是它的成本也是非常的低，打这种桩没有说哪个钻头特别好用，只能说找到适合你自己的那种方法就行。只要你把这个瓷砖表面给它打破了，然后直接冲它就没有事了，慢一点冲。但是有些师傅说，这个玻璃钻头也不用先开，直接就冲，啊，这种的话太危险了，搞不好的话要赔钱。咱们还是安全一点。这个晾衣架前面来了三波师傅，他们都说不会装。其实这哪里不会装？你看一下这个手游的晾衣架安装费，人家已经是无法接受了。加上它还吊顶，吊顶就算了是吧？那你还全瓷装，你说让那些师傅他怎么敢接这种单呢？
，如果这种单真的要做，少于半个腰疼费是做不了的。手游练一架就是安装师傅过不去的那一个坎，有百分之六十的安装师傅他是不愿意装手游练一架的，有百分之三十的师傅他是被平台压着没办法才装的这个手游练一架。另外百分之十呢是这个价格谈的可以，然后就赚。就拿这个晾衣架来说，如果我不拍视频的话，这个晾衣架综合下来得需要装两个小时。我今天是加上拍摄视频，这个晾衣架花花了三个半小时。你们说装一个这种晾衣架多少钱？还觉得合适？不过装出来的效果非常的满意。我现在站在门口看的话，基本上看不到它那个挂片，也算是比较贴顶的了。这两包圈套的我就不套了，丢在这里。我跟业主说一下，让他自己套。